Paramahams, the Rudra, Gitarya, Asa, Terras, Yushri, Srimad, Kays of Angrish, Kalesi, Bhaktivedanta, Swaraj, Kilaprabhupad, Kidai, Four Pramananda, Devo, Glorious to Sangoti, All Glorious to Sri Gurunchi, Goranga, Among Vishnu Pradai, Krishna Prasthai, Bhagai, Sri Mati, Bhaktivedanta, Swaraj, Tanamane, Namaste, Sarasutan Deve, Gauravani Vishnarne, Nirvishesha, Shinivari, Paskadyaya. Om Ajnana Timarandasya, Gananjana Salakaya, Chaksur Militam Yena, Tasmai Shri Gurave Namaha, Shri Chaitanya Manovishtam, Stapitam Yena Bhutale, Swayam Rupa Kadam Ayam Tadati Swapadanti Kam Pandeham Shigro Shi Uta Parakamalam Shi Gurum Vaishnavam Scha Shi Rupam Sagradatam Sahagana Raganatam Vitam Tam Sajivam Sarvaitam Sabadutam Brijana Saitam Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha Krishna Padan, Sahagana Lalita, Shri Vasakan Cha, Hey Krishna Karna Sindo, Dinabando Dagatate, Gopesha Gopika Kanta, Radha Kanta Namostute, Tapta Kanchen Gorangi, Radhe Vrindavaneshwari, Vrishu Vanu Sita Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kapa Trubhyasya Kripa Sindhu Vyavacha Patidhanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namon Maha Shri Krishna Chaitanya Pranitinanda Shedvaita Karadhar Shri Vasudhi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam Canto 3. Chapter 25, Lord is the Devotional Service, text number 21. Tatekshava Karunika Surida Sarvadehinam Ajata Shatrava Shanta Sarva Sarabhushanaha Edin Sadhu, se utechava stva че е търпелив, милостив и дружелюбен към всички живи създания. Той няма врагове и е умуртворен, строго следва писанията и всичките му качества са възвишени. Пояснение. Както се каза по-горе, Садо е предан на Бога, затова той винаги се стреми да дава на хората знание за преданото служене на Бога. Това е израз на милостта му. Той знае, че без предано служене човешкият живот е изгубен. Преданият пътува из цялата страна, обикаля и към врата на врата и призовава бъдете осъзнати за Кришна. Станете предани на Бог Кришна. Не прехосвайте живота си за доволяване на животински инстинкти. Човешкият живот е предопределен за постигане на себепознание на Кришна и съзнание. Така проповядва един Садо. Той не се задоволява с това, че самия той вече се освободил. Садо винаги мисли за другите. Той проявява безгранично състрадание към всички паднали души. Така се проявява едно от качествата му каруника, огромна милост към падналите души. Когато проповядва един садо, предан на Бога, среща множество враждебно настроени хора. Затова трябва да е много търпелив. Понякога се случва да го оскърбяват или да го гонят, защото обословените души не са готови да приемат трансценденталното знание за преданото служене. Те не харесват духовното знание, и точно това е тяхната болест. Един садо се заема с неблагодарната задача да убеди обословените души колко е важно да отдават предано служене. Понякога преданите са обед дори на физическо насилие. Господ Исус Христос бил разпънат на кръс 
Харидас Такур бил бит с пръчки на 22 пазарища. Нитянанда, главни приложител на въчитания, бил нападнат от Джага и Мадай. Но те всички са търпели и помнили своята мисия да спасят падналите души. Садо е много търпелив и милостив към всички паднали души, защото е доброжелател на всички живи същества, не само на хората, но и на животните. Думата Сарва Дехина, употребена в тази строфа, означава всички живи същества приели материални тела. <към> не само хората имат материални тела, а другите живи същества, например котката, кучетата и прочие, също са въобтени в материално тяло. Преданият на Бога се отнася със състрадание към всички, независимо дали те са котки, кучета, дървета и така нататък. Той се старае да помогне на всички живи същества да се освободят от материалния плен. Шива Ананда Сена, един от учениците на Бог Чайтания, да освобождение на едно куче, виждайки в него преди всичко душата. Известни са немалко случаи, в които кучетата са получавали освобождение, защото са имали щастието да срещнат садо, тъй като святите личности се грижат за благото на всички живи същества. Но въпреки, че един садо се отнася дружелюбно към всички, хората са толкова неблагодарни, че дори той има много врагове. Каква е разликата между приятела и врага? Разликата е в начина по който се отнасят към нас. Садо се отнася към всички обословени души, така че те да се освободят от материалния плен. Затова обословената душа не може да има по-добър приятел от Садо, който я бори към освобождение. Той е умъртовен и невъзмутимо следва наставленията на Писанието. Садо е този, който изпълнява предписанията на верите и в същото време е предан на Бога. Този, който действително следва наставленията на шастрите, не може да ни бъде предан на Бога, защото всички шастри учат да се подчиняваме на волята на Божествената личност. Следователно, Садо е този, който следва наставленията на верите и отдава на Бога преминало служене. Всички тези качества могат да се наблюдават от предания. Той придобива всички добри качества на полубоговете, докато не отдаденият, дори от материална гледна точка да е много образован, духовно отношение не притежава истински добродетели и възвишени черти на характера, защото те са достояние само на оня, който е постигнал равнището на трансценденталното познание. Дикшва Куранида Сурида Сарведенинам Аджата Шантава Шатрава Шанта Сарава Сарабушанаха Един садо се отличава с това, че е търпелив, милостив и дружлюбен към всички живи създания. Той няма врагове и умиротоврен, строго следва писанията и всичките му качества са възвишени. Намамо Вишни Брая, Кришна Пристави Пудвей, Шримата и Бхакти Пиранта Сваните Намане, Намасте, Сарасатун Деве, Горавани Пичарне, Нирвише Шаш Нивари, Паска Джайде Сидхарна. The nectar of devotion is said that a devotee has, that Krishna has 64 opulences. Но в тара на предността е описано как Кришна има 64 качества. И по природа от тези качества живите същества притежават 50. А освободените души имат 55. В този случай, тези качества са развиват or manifested by the execution or the performance of devotional service. И тези качества се проявяват чрез отдаване на предно служене. And if we want to become pure devotees, we should try to develop those qualities. И ако искаме да станем чисти предни, трябва да се опитаме да развиваме тези качества. Сидхикшва Курника Сурида Сарвиде Нам Аджата, Шатрава, Шанта, Сарва, Сарабушана. Сарабушана means that if one is actually a Sadhu, he actually has the quality, these good qualities. Сарабушана означава, ако човек е действително Сарва, той притежава тези качества. And of all the qualities, a Sadhu is a devotee of Krishna. И от всички качества най-важното, че Сарва е предан на Кришна. And being a devotee of Krishna, he... 
preaches Krishna consciousness. И тъй като той е предан, той се опитва да проповядва Кришна съзнание. And at the same time follows the scriptures. И в същото време следва писания. Which ultimately the purpose of the scriptures is more or less as Chaitanya Mahaprabhu said, Yari Deka Tari Kaha Krishna Upadesh Amar Agar Gurahana Tari Desh. Whoever we meet, our service to them is to try to see how we can help them become Krishna conscious. И в крайна сметка целта на писанията е както Chaitanya Mahaprabhu казва, с когото и да се срещнем целта на или това, начина по който можем да им помогнем е да се опитаме да ги издигнем до нивото на Кришна. Krishna, ако трябва да станем инструменти за Кришна, words, и с други думи имаме избор. Или да не се подчиняваме, или да станем слуга. Или да Creating our own kingdoms. Или да служим на нашето его, като си въобразяваме, че сме независимо от Кришна и се опитваме да създадем собствени царства. However big or small they may be. Колкото и големи или малки да са. Everyone is trying to create their little Vaikuntha planet. Всеки се опитва да създаде собствена Vaikuntha планета. Or at least imagine that it's a Vaikuntha planet. Или да се въобразява, че има такава планета. Although it may not be a very peaceful planet. Макар и да не е чак толкова спокойно планета. Но е все пак моя. Не е много голяма, но е красива. Всеки си мисли под влияние на фалшивото его, че има някакво специално място негово в Вселената. То си е моя. And that makes me happy. That I have some place in the universe that I can call mine. And it's not Krishna. Either Krishna is not there, he doesn't exist. Or if he exists, he doesn't have everything because he doesn't have what's mine. He can keep his he can keep his Goloka Brindavan. Нека да си остане за него в лока предава, но да не ми се бърка в моето. Това се нарече фалшиво его. И е също хамбрамасми, аз съм спирит, аз съм спиритуал сол. Или пък може да се отъждествяваме с аз съм душа, а хамбрамасми. My duty is to serve Krishna. И моят дълг е да служа на Кришна. Now, as a spiritual soul, all we can do right now is desire. Като душа, това, което може да направим, е да желаем. Because we're not the ultimate doer of, we're not the controllers of the material energy. Защото не сме крайният извършител или господарят на материалните енергии. Nor are we the controllers of the spiritual energy. Нито пък сме контролерни от духовните енергии. But we have free will. Но има свободна воля. We can decide to utilize the energies provided to us in the service of our false ego. И може да решим или да използваме енергии, с които разполагаме в служене на фалшивото си его. And try to enjoy some kind of delusion that we're under. И да се опитваме да се насладим на някаква вид иллюзия, в която се намираме. Experience the illusory energy. And try to enjoy it. Да преживяваме иллюзорната енергия, се опитваме да и се насладим. Or we can decide to dovetail our desires with Krishna's desires. Или да решим да използваме желанията си и да ги уедлепим с желанията на Кришна. And try to come under the influence of the internal energy of Krishna. И да се опитаме да станем под влияние на вътрешната енергия. One energy is the misery causing energy. Едната енергия причинява страдания. It has two aspects. One is it puts us in ignorance, and the other it causes us problems and misery. И тя има два аспекта. Единият е да ни поставя в невежество, и другият да ни причинява страдания. The absence of which we call happiness. И липсата на тези ние наричаме щастие. Or we can come, we can decide to come under the internal energy of Krishna and experience enlightenment and and spiritual happiness. 
или пък да можем да решим да бъдем под влияние на вътрешната енергия на Кришна so, и да усетим просветление so и щастие. Enlightenment is that I am actually Krishna's servant. Просветление означава да осъзнаем аз съм слуга на Кришна. Either I can accept it or I can deny it. In any case, I have to serve Krishna either directly or indirectly. Дали го приемам или го отричам, при всички случаи аз служа на Кришна или директно или индиректно. If I serve Krishna directly, then as his instrument, then Krishna will manifest all good qualities. Ако аз служа на Кришна като негов инструмент, тога Кришна ще прояви в мен всички добри качества. Especially the desire to give others Krishna consciousness. Особено желанието да дадем на другите Кришна съзнание. Vidya Vinaya Sampane Brahmani Gavi Hastani Shuni Chayava Spapake Cha Pandita Samadarshna Uh, one who is actually a pundit, learned. И както се казва в този стих на Бхагавад Гита, този, който е действително учен, пандит, he sees the learned and gentle Brahman. Той вижда добродетелния Брамана, the cow, кравата, the elephant, слона, the dog, кучето, and the dog eater. И кучеядница. He sees the soul within every body. Той вижда душата във всяко тяло. And he knows that the soul is under the Well, influence, well, the Supreme Soul is also in everyone's body. The actual owner of the body is Krishna. But he's allowing the soul to enjoy and utilize the material body. Therefore, he knows that his real business is to serve Krishna. И затова този учен Брамана знае, че истинската му работа е да служи на Кришна. И да се опитва да просвети и другите хора да служат на Кришна. И тогава свърз душата в сърцето ще даде интелигентност как ние да прогресираме по пътя на самопознанието. И да се опитва the reasons and the values and the methods of serving Krishna, one cannot make any progress towards self-realization. In the beginning, one should, one has to hear about Krishna. Because most people don't know about Krishna. Even they don't know about God or whoever else we may call Krishna. They have some, some people have some conception. There might be a God, but exactly what he is, they have no idea. Sometimes he's described as an old man. In many different ways, which are not very flattering. And if people hear that God is a coward boy, and a planet with the shape of a lotus flower, and his main business is herding cows, and his main friends. Their main business is cooking and churning butter. And making flower garlands. People will laugh. What kind of God is this? If I was God, I would be controlling everything. Getting everyone to bow down before me. I'm God. And then they hear the guide sometimes he comes as a as a war. Sometimes it's a fish. Sometimes it's half man, half lion. 
sometimes he comes carrying an axe and chopping people's heads off. People think these people are quite primitive. They're worshiping fish. Or Turtle, even a turtle is working. <laughs> <laughs> you see, they're walking down the road and they see a turtle and they bow down. They see a fish in the water and they put their hands together. I surrender. <laughs> They're so primitive. They even drink milk. <laughs> so people can't understand. They think they want to limit God to their conceptions. They don't understand that what the purpose of the universe is. Or why Krishna even would want to come here. So this is all one has to hear. Otherwise people would come in here and they see these people are dancing around a plant. <laughs> I wonder what else they dance around. They probably have a pole and they dance around that too. <laughs> but when they even they don't understand that they're they're a spiritual soul. Therefore Krishna Bhagavad Gita doesn't start out with very esoteric knowledge. He says our bodies are changing. But we're not changing. So unless one can understand that, nothing else makes sense. Unless we can understand that we're an illusion, then we think everyone else is an illusion. We think our current perceptions and conceptions are all True. I went to school. I'm not a fool. <laughs> we don't realize that whatever, practically everything we've learned is all wrong. Around 20 years ago, I read an article in Time magazine. Magazine. Yeah, it said that we've learned more, we've been studying the sun for years. And now we know more about the sun than all the other planets in the universe. Unfortunately, we've just discovered everything we thought about the sun was wrong. <laughs> But now we have positive proof of the possible existence of black holes. <laughs> In other words, they don't know anything. They don't know who they are. They don't know how the universe works. They don't know why they're here. And especially they don't know where they're going. But we've been educated by such personalities. Therefore, we have the mistaken conception that we know something. Because we, we may know something from the material concept. We generally know if we want to walk, we have to put one foot in front of the other. <laughs> Things like that we know. But as far as who we actually are, that's all very mysterious. Therefore, one has to hear. 
And then if one hears sufficiently, one may take up a process by which one can understand things more clearly. И ако служи достатъчно, човек може да приеме практиката, чрез която, да, с която ще може да види всичко ясно. И накрая, всъщност тогава може, в противен случай може да слушаме и слушаме, но ако не го приложим, ще ни изглежда накрая много странно. Може да четем в книгата за Кришна как различни демони като Кута на Тринаварта идват да убият малкия Кришна. Това ни напомня за приказките, които са ни разказвали от миналите. Ни кара стопен и ни кара да чувстваме. Напомняме, когато сме ходили да заспиваме, сме си лягали. And dreams, dream of witches and fairies. И да сънуваме за вещици и за феи. But we can't make very much progress. Но всъщност не може. Thinking that Krishna's activities are like fairy tales. Не може да напреднем, ако си мислим, че всъщност дейностите на Кришна са приказни. If you want to find out what's actually going on, you pick up Time Magazine. Ако искаш действително да разбереш какво се случва, трябва да вземеш списанието там. Ако искаш да се чувстваш добре, си вземаш Кришна Бог. За може да се съмваш феи и вещици, както си бил като дете. Затова човек трябва да се посвети на процеса да повтаря Хари Кришна. Reading Bhagavad Gita. Да чете Bhagavad Gita. Shrimad Bhagavatam. И Shrimad Bhagavatam. Do something practical for Krishna in the form of the, his deity form. Да направи нещо практично за Кришна в неговата форма на мурти. Associate with the devotees in the mood of service. Съобщува се с предани в настроение на служене. And try to make the atmosphere spiritual. И да се опитва да отвори атмосферата. Then the Dhami, Bhuti, Yogam, Tam, Krishna will give us some intelligence to experience what this is all about. И тогава Кришна ще ни даде интелигентност, която да разберем и да възприем, да преживеем за какво става в And then one can try to make friends with the devotees. И тогава човек може да се сприятели с предани. Because one can only effectively execute devotional service In the association of devotees. Защото само в подходящо общуване с преден човек може ефективно да извърши предено служене. Затова човек трябва да се сприятели с тях. И после човек може да се вдъхнови и да направи нещо значително за движението на Чайтани Махарта. And the more one surrenders, the more one engages oneself with intelligence, with faith, one mind, refuge in Krishna's service. И колкото повече се отдава човек и иска да използва да да използва своята интелигентност за да се подклони при Кришна. Then our misgivings, our misconceptions are gradually Diminish as we act, Krishna reveals himself to us. And just like if you put an iron in the fire, it gets hotter and hotter and hotter. And gradually takes on all the qualities of the fire. So gradually one is able to, one develops the good qualities of the demigods. Така и ние постепенно развиваме всички божествени качества. Кришна ги проявява ги в нашите дейности. Човек под влияние на духовната енергия ще действа духовно. Ако е под влияние на материалната енергия, ще действа според влиянието на трите качества, трите години. Или в доброто, страстта или в невежеството. Но най-висшите дейности се извършат в чистото добро. 
кога поставим инструменти за нещо. And at the same time one has the same desires that Krishna has. И имаме еднакви желания като на Кришна. Namely to become Krishna conscious and help others become Krishna conscious too. И именно да станем Кришна осъзнати и да помогнем на другите да бъдат такива. So I'll stop here, thank you. Надявам се да не ми е глупа въпроса, но в стиха, което четохме с прочета, кучетата също получават освобождение. Как точно става това практически? I hope my question is not silly. We left in the purpose that the dogs even get liberation, how that is happening practically. Not very many dogs. <laughs> Some special dog. Някои специално кучета. Because if you're in contact with God, защото ако влезеш в контакт с Бога, може да получиш някаква специална. Или изключително възвишени души, като Шива и Нандеса. Но повечето от нас не сме толкова издигнати. Може да дадем на кучето прасада. Но е малко вероятно да освободим кучето. По-говорим за нас. Също така това са специални кучета. Но въпреки това, всяко живо същество, което чуе святото име или опита прасава, така получава специална милост. They get some. They come. And they get some association with the spiritual energy. Така те влият в контакт с духовната енергия. So their progress is towards at least human form of life is quickened. И тогава техния напредък, прогресът е особено към човешка форма става много бърз. But we don't have to worry about. Trying to deliver the dog. No, I don't need to say the spokesman can't go to the zoo with the dog. Better try and deliver some human beings. Hey, if I was to pick up the phone and call her, it's probably a little easier. That's the map for less than. Anything else? Yes. Um. Part of the. The tent of fence to the holy name is we don't have faith in the holy name, but what we read, Mahendra Prabhu, give us the exact Sanskrit thing that actually we don't develop taste for the holy name. Can you? We don't develop taste. Yeah. As I said, verse from the part of Quran, it's we. There is one of the things is we don't have faith, and we the tent of fence, the last one, and we don't have. Not to have complete faith in the chanting of the holy name to maintain the devotees. And there is also this that we don't have attraction to the holy name. That's part of it. Well, because our senses are covered. Unajis sitivate ne se pokriti. By trying to eat a feast with a tongue, with a glove on your tongue. Prima, unda se upitame da jedem kusna hrana sa pokrit jezik. You have taste. Imaš kus. Taste for the glove. Obaci imaš kus na na. So yeah, we have to remove the glove and then we can taste it. So we have to purify our, our senses, then our spiritual senses can actually taste. Така че трябва да пречистим сетивата си, за да може с тях да изпитаме вкус. Contaminated mind, intelligence, false ego. And senses are like a glove over the spiritual senses of the soul. За мрсените ум, сетива, фалшиво его, интелигентно са точно като ръкавица, гумена ръкавица, която покрива духовните ви сетива. So the senses, the soul's condition, nature has to be purified. Тоест, обосновената природа на душата трябва да се пречисти. Then one can experience with one's spiritual senses. И тогава човек може да преживява, да чувства с духовните сетива. 
Anything else? Okay. Grand Rai, Shimad Bhagavatam, Ki Jai, Shila Bro.